హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి రావి ఆకు మీద దీపం ఎలా పెట్టుకోవాలి రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాము అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ ఎవరైనా చూసినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి ఒక రావి ఆకు తీసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా అలాగే ఇలాంటి ఒక ఇత్తడి ప్లేట్ కానీ లేకపోతే రాగి ప్లేట్ అయినా కానీ తీసుకోవాలండి ముందుగా మనం ఇలాంటి రావి ఆకుని మనం నీట్గా శుభ్రం చేసుకొని ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలండి రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి ఒక రావి ఆకు తీసుకుంటే చాలా మంచిది అన్నమాట దీనిని నీట్గా కడిగి పెట్టేసుకున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా నీట్గా కడిగేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు దీనిని పక్కకు పెట్టేసి వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఇలాంటి ఒక ప్లేట్ తీసేసుకొని దీనికి గంధం బొట్లు పెట్టుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా నేను వీడియోలో చూపించినట్టుగా ఈ విధంగా రింగ్ ఫింగర్తో పెట్టుకోవాలండి ఐదు బొట్లు పెట్టుకోవాలన్నమాట మూడు కానీ ఐదు కానీ బొట్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంటే సరి సంఖ్యలో అస్సలు బొట్లు పెట్టుకోవద్దండి అంటే నాలుగు ఆరు అలా సరి సంఖ్యలో బొట్లు పెట్టుకోకూడదు బేసి సంఖ్యలోనే బొట్లు పెట్టుకోవడం మంచిది అనమాట ఇప్పుడు నేను గంధం బొట్లు అని పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి రింగ్ ఫింగర్తోనే నేను కుంగు బొట్లు కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మొత్తం బొట్లు పెట్టేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో ఇలా రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడం చాలా మంచిదండి ఈ విధంగా మొత్తం బొట్లను పెట్టేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ముందు శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న రావి ఆకు ఉంటుంది కదా సో ఆ రావి ఆకుని వచ్చేసి నేను ఈ విధంగా ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నాను చూసారు కదా ఇప్పుడు ఈ రావి ఆకు పైన కూడా మనం గంధం బొట్లు పెట్టుకోవాలండి దీనిపైన కూడా ఐదు అలా బొట్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ముందుగా నేను వచ్చేసి గంధం బొట్లు పెట్టేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం గంధం బొట్లు పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కుంకుమ బొట్లు పెట్టేసుకుంటున్నాను గంధం బొట్లు అయినా పెట్టుకోవచ్చండి లేకపోతే స్వస్తిక్ కానీ ఓం కానీ అయినా కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట కానీ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి గంధం బొట్లు మాత్రం పెట్టుకుంటున్నాను కొందరు అయితే స్వస్తిక్ వేసుకుంటారు ఓం కూడా వేసుకుంటారండి అది ఎవరిష్టం వాళ్ళు ఈ విధంగా మొత్తం రెడీ చేసుకున్నాం కదా రావి ఆకుని ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ప్రమిద తీసుకోవాలంటే ఇలాంటి ఒక ప్రమిద తీసుకోవాలి ఈ ప్రమిద వచ్చేసి కొత్తదై ఉండాలండి ఇంతకుముందు వాడిన ప్రమిత అలాంటివి తీసుకోకూడదు ఇలాంటి ఒక ప్రమిద తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసి గంధం బొట్లు పెట్టేసుకుంటున్నానండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గంధం బొట్లు ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో కానీ ప్రమిదలు వచ్చేసి కొత్తయే తీసుకోవాలండి పాత దీంతో ముందు వాడేది మాత్రం అలాంటిది తీసుకోకూడదు ఇలాంటి రావి ఆకు దీపం పెట్టేటప్పుడు ఈ విధంగా నేను గంధం బొట్లు అన్నీ పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి కుంకుమ బొట్లు పెట్టేసుకుంటున్నాను మనం బొట్లు ఎప్పుడైనా కానీ రింగ్ ఫింగర్తోనే పెట్టుకోవాలండి పూజ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా రింగ్ ఫింగర్తో నేను బొట్లు అన్నీ పెట్టేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం బొట్లని పెట్టేసుకున్నానండి మనం ప్రమిద పెట్టేటప్పుడు రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టేటప్పుడు ఒక ప్రమిదను మాత్రం అస్సలు పెట్టకూడదండి రెండు ప్రమిదలు పెట్టాలి ఇలా కింద ఏదైనా ప్లేట్ కానీ ఇలాంటి ఇంకో ప్రమిద కానీ పెట్టి దీపం పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది అనమాట ఈ రావి ఆకు మీద దీపం అనేది శనివారం పూట ఈవినింగ్ టైంలో మన ఇంట్లో కానీ లేకపోతే టెంపుల్లో ఉన్న రావి చెట్టు ఉంటుంది కదా సో అక్కడ కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా మంచిదండి మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రావి ఆకు మీద కొన్ని బియ్యం వేసుకుంటున్నానండి ఇవి వచ్చేసి పసుపు కలిపిన బియ్యం అండి కొన్ని అక్షింతలు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అక్షింతల పైన వచ్చేసి మనం ముందు బొట్లు పెట్టుకున్నాం కదా ప్రమిదలు అవి పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఈ రావి ఆకుది ముందు భాగం వచ్చేసి మన ఇంట్లో ఉన్న దేవుని పటాల వైపు అండి ఈ కాడ వచ్చేసి మన వైపు ఉండాలి ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి ముందు భాగం వచ్చేసి దేవుని వైపు ఉండాలి వెనుక భాగం వచ్చేసి మన వైపు ఉండాలి అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ప్రమిదల చుట్టూ పువ్వులు పెట్టుకుంటున్నానండి పువ్వులు అంటే పువ్వులు అయితే ఏదంటే ఆ పువ్వు పెట్టుకోవచ్చండి 
ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కొన్ని గులాబీలు కొన్ని చామంతులు పువ్వులు పెట్టేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం పువ్వులు పెట్టేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నాలుగు అత్తులతో దీపం పెట్టుకుంటున్నానండి మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా రెండు వత్తులు కలిపి ఒక వత్తిలాగా రెండు వత్తులు కలిపి ఒక వత్తిలాగా మొత్తం నాలుగు వత్తులు కలిపి రెండు వత్తులు చేసేసుకున్నానండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం వత్తులు చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటి రెండింటినీ కలిపేసి నేను దీపం పెట్టేసుకుంటానండి ఇప్పుడు చూసారు కదా నాలుగు వత్తులను కలిపి ఇలా చేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఈ విధంగా వేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ దీపాన్ని మనం నువ్వుల నూనెతో అయినా పెట్టుకోవచ్చు అండి లేకపోతే ఆవు నైతో అయినా పెట్టుకోవచ్చు నువ్వుల నూనెతో పెట్టుకోవడం లక్ష్మీప్రదం అండి శనివారం రోజున నువ్వుల నూనెతో దీపం పెడితే చాలా మంచిదండి మన ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉంటారన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ నువ్వుల నూనెతో దీపం పెట్టేసుకుంటున్నానండి అయితే దీపం అనేది ఎప్పుడైనా అగ్గిపులతో పెట్టుకోవద్దండి ఏ దీపం అయినా సరే మనము ఏ దీపం పెట్టినా కానీ మనం ఇలా అగర్బత్తులతోనే దీపం పెట్టుకోవాలండి లేకపోతే ఏకహారతి దీపమైనా పెట్టుకోవాలి అంతేకాని డైరెక్ట్ అగ్గిపూలతో మాత్రం అసలు దీపం పెట్టకూడదండి చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి అగర్బత్తితో దీపం పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టుకున్న దీపాన్ని మనం మనం నిత్య నిత్య దీపారాధన చేస్తాం కదండి మన పూజా రూమ్లో పెట్టుకోవాలి అన్నమాట ఒకవేళ మీకు పూజా రూమ్లో ఎక్కువ ప్లేస్ ఉన్నట్లయితే డైరెక్ట్గా అక్కడే దీపారాధన చేసుకున్నా కూడా చాలా మంచిది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మా పూజా రూమ్లో పెట్టేసుకున్నానండి ఈ రావి ఆగ్ని దీపం అనేది మా పూజ రూమ్ నేను నిత్య దీపారాధన చేసే పూజ రూమ్లో ఈ రావి ఆగ్ని దీపాన్ని పెట్టేసుకున్నాను అనమాట అయితే రావి ఆకు ఏంటి అంటే మనకు శివ స్వరూపం అని చాలామంది నమ్ముతారండి రావి ఆగ్ మీద దీపం పెట్టుకోవడం చావాలన్న చాలా మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అంటే కుజ దోషం ఉన్నా కానీ నవగ్రహాల దోషాలు ఉన్నా కానీ సంతానం లేని వారు కానీ లేకపోతే ఉద్యోగం రావట్లేదు అని బాధపడే వాళ్ళు కానీ ఎలాంటి దోషాలు ఉన్నా కానీ మనకు ఈ రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల అవన్నీ తొలగిపోతాయండి చాలా మంచిది రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల అంతేకాకుండా రావి చెట్టు ఆకు కాడ అనేది భగవంతుని పటాల వైపు ఉండాలండి ఆ రాకు ఆకు చివరి భాగం అనేది మన వైపు ఉండాలి అలా రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టి దీపం వెలిగించుకోవాలండి ఇలా చేసినట్లయితే కనుక మనకు రాహు కేతుల దోషాలన్నీ కూడా తెలిగిపోతాయి ఇంట్లో శనివారం ఈ దో దీపం పెట్టుకోవడం వరకు చాలా మంచిదండి లేకపోతే మీకు టెంపుల్లో రావి చెట్టు కింద దీపం పెట్టుకున్నా కూడా చాలా మంచిది అనమాట అనేక ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయండి మనకు రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడం వలన అంతేకాకుండా మనం సంపాదించిన సంపాదన కూడా నిలువ ఉండట్లేదు వృధాగా ఖర్చులు అయిపోతున్నాయి అని చెప్పేసి చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు కదా ఇలాంటి రావి ఆకు మీద దీపాన్ని శనివారం కనుక వెలిగించినట్లయితే చాలా మంచిదండి అన్ని కష్టాల నుంచి అన్ని కష్టాలు కూడా తొలగిపోతాయన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా రావి ఆకు మీద దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతున్నాయో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేషన్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదండి దాన్ని టచ్ చేయండి పక్కకి వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి సో నేను చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతుంది అనమాట మీకు ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలని కింద నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ధన్యవాదాలు